குட் மார்னிங் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்கக்கூடிய தலைப்பு கடவுள் என்கிற ஒரு தலைப்பை பற்றி தான் சிந்திக்க இருக்கிறோம் பன்னெடுங்காலமாகவே கடவுள் உண்டா இல்லையா என்கிற ஒரு விவாதம் வந்து தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அதற்கு நிச்சயமாக இந்த ஒரு விளக்கம் முற்றுப்புள்ளியாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல இறையை வேண்டி குருவை வேண்டி சிந்திக்கலாம் அதாவது கடவுள் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய பெரும்பாலானவர்கள் கடவுள் என்கின்ற ஒன்றை தனக்கு வேண்டிய ஒன்றை பெறுவதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு உபபொருளாக உபகருவியாக பார்க்கின்ற ஒரு நிலையும் கடவுளே இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து விதையே இல்லாமல் விருட்சங்கள் வரும் எந்த ஒன்றுக்கும் மூலமே இல்லாமல் தோற்றங்கள் வரும் என்று சொல்வதற்கும் ஒப்பானது இப்போ அதுவும் சரியானதா இல்லை இதுவும் சரியானதா இல்லை இப்போ கடவுள் அப்படிங்கிற தேவை என்ன அதாவது வாழ்வின் நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டைன்ஸ் தி ஹையஸ்ட் எது உயர்வானதோ அதை அடைவதே வாழ்வின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ எது உயர்வானது அப்போ எந்த ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது பொருளாக இருந்தாலும் நபராக இருந்தாலும் அதனை ஆழ்ந்து அகம் செல்ல 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 அதனை பகுத்து 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 பிரித்து பிரித்து பார்க்க பார்க்க அதனுள் கடந்து உள் செல்லும் போது சூக்குமமாக நுணுகிய நிலையில் அணுவாகவும் அணுவிற்கு மூலமாக துகளாகவும் ஏதோ ஒன்று மூலப்பொருள் இருந்தே ஆக வேண்டும் பகுத்தால் அது அறிவாக தெரிகிறது ஆக அறிவே அனைத்திற்கும் மூலமாக இருப்பதனால் தான் பகுத்தறிவு என்று சொல்கிறோம் அப்போ உண்மையா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் என்பதை உணர்வதுதான் அட்டைன்ஸ் தி ஹையஸ்ட் கடவுளை உணர்வதுதான் உயர்வுகளிலே மிக சிறந்த உயர்வானதாக இருக்க முடியும் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய மிகச் சிறந்த ஒன்று கடவுளை உணர்வதும் கடவுளை அறிவதும் தான் அப்ப எந்த ஒன்றை கடவுள் என்று சொல்வது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஒன்றாக தான் இருக்க முடியும் ஒன்னால தான் எல்லாம் இருக்க முடியும் ஸோ இதத்தான் வந்து உபநிடனங்கள்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா தேச கால வஸ்து வேதாத்ரி மகிர்ஷி கால தூர வேக பருமன் சொல்றாங்க அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீடு இப்ப இந்த விதமான நாலு பரிமாணங்களையும் தாண்டி நுணுக்கமானது உணரப்பட வேண்டிய இறைநிலை அப்ப எந்த ஒன்றிலும் பகுத்து பார்த்தா அதில் நுண்மையான நுட்பமான ஒன்றுதான் இறைநிலை அப்ப அந்த இறைநிலை ஒன்று கண்டிப்பாக எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுதான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மற்ற தோற்றங்கள் எல்லாம் மய மாயா அல்லது மயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உபநிடதங்கள் ஒண்ணு ஒரு பக்கம் எல்லா தோற்றங்களுமே அனித்தியம் மாயா நிரந்தரம் இல்லாதது நித்தியம் இல்லாதது ஆனா மறுபக்கம் நித்தியமான இறைநிலை எல்லா பொருட்களிலும் இருக்கின்றது என்றும் உபநிடதத்துல வருகிறது இது ஒரு கான்ட்ராடிக்டரியா இருக்கு ஒரே நூல்ல ஒரே தத்துவத்துல இருவேறு தன்மைகள் ஒன்று எல்லாமே அனித்தியம் ஆனா அனித்தியமான அனைத்தினுள்ளும் நித்தியம் இருப்பதனால எல்லாமே நித்தியம் ஆகிவிடும் அதாவது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்ப எல்லா பொருளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் உதாரணமா ஒரு பாட்டில் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அந்த பாட்டில் இங்க இருக்கும் வேற எங்கேயும் இருக்க முடியாது குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து மாறக்கூடியது ஆனா இந்த பாட்டில பகுத்து 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 நுணுக்கமா நுண்ணிய பொருளாக இருக்கக்கூடிய துகள் என்பது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது பாட்டல் உடஞ்சு போனா உடஞ்ச பாட்டல் தான் அதுக்கு பேர் மாறி போச்சு மனிதன் என்பவனோ அல்லது பொருள் என்பதற்கோ ஒரு தோற்றமும் முடிவும் உண்டு பிறப்பு இறப்பு உண்டு ஆனா இந்த பிறப்பு இறப்பு தோற்றம் அழிவு இந்த இதெல்லாம் கடந்த ஒன்றாகத்தான் எல்லாவற்றிற்குமான மூலப்பொருள் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்ததுனால தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லாங்க சத்தியம் அதுதான் இருப்பு அந்த இருப்பே அறிவாக கான்சியஸ்னஸ் சித் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவாகவும் அனந்தமாகவும் அன்லிமிட்டடா எல்லா இடத்திலும் இருப்பதுனால மிகப்பெரிய பொருள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் இருக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்து ஒதுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அது குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் இருக்க முடியும் மிகப்பெரிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைக்க முடியாது அப்ப எல்லா இடத்துலயும் நிரம்பி இருக்கும் வேர் தேர் இஸ் ஸ்பேஸ் தேர் இஸ் அல்மைட்டி அதுதான் எல்லா இடத்திலும் நிரம்பி இருப்பதனால அத அனந்தம்னு சொல்றோம் அன்லிமிட்டட் இன்பினிட் சோ இதுதான் கடவுளை உணர்ந்து கொள்ளும் போது கடவுள் என்பது வேற ஒண்ணுமே இல்ல அகம் பிரம்மாஸ்மி எல்லா பொருட்களுக்கு உள்ளும் எல்லா பொருட்களுக்கு புறமும் எல்லா பொருட்களாகவும் உயிர்களாகவும் தோற்றமாகவும் தோற்றமின்மையாகவும் இருப்பதெல்லாம் இறைதான் அப்ப இறையை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை கடவுள் கடவுள் கடவுளை பார்க்க முடியுமான் கடவுளை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லாதனால கடவுளை தனியா எப்படி காமிக்க முடியும் கடவுளை எப்படி பார்க்க முடியும் கடவுளே சர்வ வியாபியா இருக்கிறதுனால எல்லா பொருட்குள்ளையும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளையும் அகத்தில் அகமாக அதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்ப எல்லா பொருட்களுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய சூக்குமமான இறையை அகத்துள் சென்றுதான் அதை அடையும் பொழுது நானே அதுவாகவும் அதுவே நானாகவும் அதுவே அனைத்துமாகவும் இருக்கிறது என்ற தத்வைதம் அந்த அத்வைதம்னு சொல்லக்கூடிய உயர் ஞானம் சித்தி ஆகிறது அப்போ கடவுள் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு ஃபைல் ஒரு அந் சிப் ஃபைல் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை அன்சிப் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக இருக்கிற மாதிரி இத்தனை விளக்கங்களும் சச்சி தனந்தமாக கால தூர வேக பருமன் இதை அனைத்தும் கடந்த நிலையில் அனைத்துக்குள்ளும் அனைத்துமாகவும் இருப்பதே இறைவெளி என்ப என்றக்கூடிய உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த உணர்வு தோன்றுமானா இந்த மனித குலத்தில் இந்த மனித குல சமுதாயத்தில் எங்கேயுமே ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தகவமைவு ஏற்படும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்